Hôm nay em vào bếp để làm một món chay từ nấm nha Đó chính là nấm nướng sa tế Nấm quý cô bác thường dùng để xào nè, nấu canh hoặc là kho Chỉ cần vài gia vị đơn giản quý cô bác ướp vào nấm để cho nó thấm xong Mình mang đi nướng trên lửa than Cuộn thêm một ít rau xà lách Sau đó chấm cùng với tương xay, chao hoặc là tương ớt Ăn cùng với bánh tráng cũng ngon Mà ăn cùng với cơm cũng ngon ạ à. Cách làm thì siêu đơn giản luôn nếu quý cô bác thấy thích món nấm nướng sa tế mà em làm thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món này nha Ở đây em có 200 g nấm bào ngư Quý cô bác rửa sạch nấm bào ngư sau đó thì vắt khô nước Và một muỗng cà phê tương hộp, một muỗng cà phê sa tế chay, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt niêm chay Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ, à. bây giờ em làm nha Đầu tiên thì nấm quý cô bác cần phải vắt cho thật khô nước nha Tiếp theo là niêm gia vị vào Tương hột thì em giả nát ra Hòa với sa tế, thêm đường, hạt niêm chay Bây giờ thì trộn đều và để cho phần nấm này thấm gia vị 15 phút Trong 15 phút chờ nấm thấm gia vị thì em sẽ đi chuẩn bị than để chút xíu nướng Món này thì nướng bằng lửa than nó mới có mùi thơm than cũng đã có rồi, bây giờ cho nấm lên trên và nướng khoảng 5 đến 10 phút tùy theo là than nhiều hoặc ít. Nấm khi chín lại nó có mùi rất thơm và nấm cũng hơi khô, không còn chất nước. Khi ăn thì nó dai dai, vị thì cay cay, mặn mặn ngọt ngọt và cực kỳ thơm luôn nữa. Cách làm này rất đơn giản phải không quý cô bác? Mong là quý cô bác sẽ có một bữa tiệc chay cho gia đình vào ngày cuối tuần thật vui vẻ. Ngoài nấm bào ngư, quý cô bác có thể áp dụng nướng nấm kim châm, nấm đùi gà hoặc là nấm rơm đều được ạ. À. Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Và video của em đến đây cũng đã hết rồi. Chúc quý cô bác luôn có nhiều niềm vui và sức khỏe. Rất cảm ơn quý cô bác đã xem video nha. Và xin chào hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. À.